ক্ষেত্রে বৃন্দ সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি টাইপ স্ক্রিপ্ট সিরিজের চতুর্থ লেকচার ভিডিও টিউটোরিয়ালে এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি আলোচনা করব ডেটা টাইপ সম্পর্কে যেমনটা বলেছিলাম গত লেকচার ভিডিও টিউটোরিয়ালে সো আশা করি আপনারা আমার আগের তিনটি লেকচার ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখে নিয়েছেন যারা দেখেননি অবশ্যই সেই ভিডিওগুলো দেখার পরেই এই ভিডিওতে আসতে হবে আদারওয়াইজ অনেক কিছু এখান থেকে বুঝতে পারবেন না রাইট তো যেমনটা বলেছি এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে ডেটা টাইপ সম্পর্কে আলোচনা করব এখানে কিছু থিওরি লিখা আছে যেমনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এনি হচ্ছে সুপার টাইপ অর্থাৎ সবার উপরে রয়েছে এনি দেন সেই এনি টাইপের আন্ডারে কিছু এখানে টাইপ দেখতে পাচ্ছেন বিল্ট ইন টাইপ রয়েছে যেগুলোর সাথে অলরেডি আপনার পরিচিত নাম্বার স্ট্রিং বুলিয়ান ওয়েড নাল আনডিফাইন্ড তো এগুলোর ব্যবহার আমরা দেখব দেন ইউজার ডিফাইন অর্থাৎ যেগুলো আমরা তৈরি করতে পারি যেমন এরেজ এ নামস ক্লাসেস ইন্টারফেসেস এবং আরও কিছু রয়েছে সেগুলো আমরা অবশ্যই দেখব তো এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা বিল্ট ইন টাইপ দিয়ে শুরু করব নাম্বার স্ট্রিং বুলিয়ান বয়েড এগুলো দেখব নাল আইন আন আইডেন্টিফাইড এগুলো দেখব আনডিফাইন্ড এগুলো দেখব ওকে রাইট তো চলুন শুরু করা যাক মেক শোর যে এই ডকুমেন্টেশনের লিঙ্ক আপনারা এখানে থেকে দেখে নিচ্ছেন আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেব তো আমি যা যা আপনাদের ভিডিওতে দেখাচ্ছি বা আলোচনা করছি সেগুলো মূলত এখানে দেয়া আছে ওকে ফাইন তো আমি আপনাদের বিএস কোডে নিয়ে যাচ্ছি এই যে বিএস কোড ওপেন করা আছে দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে গত লেকচার ভিডিও টিউটোরিয়ালে যে প্রোগ্রামটা করেছিলাম দেখতে পাচ্ছেন এখানে ইন্ডেক্স টোর টি এস ফাইল নামে যেটা ছিল সেটা এখানে ওপেন করা আছে আমি এটা ক্লোজ করে দিচ্ছি ফার্স্ট প্রোগ্রাম নামে যে ফোল্ডারে আমি কাজ করেছিলাম আমি সেইখান থেকে বের হয়ে যাব এই যে এখানে লক্ষ্য রাখবেন আমাদের দুইটি এখানে দেখতে পাচ্ছেন টার্মিনাল ওপেন করা আছে আমি দুইটাই এখানে এটা ক্যান্সেল করে নিচ্ছি কন্ট্রোল সি চেপে এটা ক্যান্সেল করে নিলাম এবং দুইটাতেই দেখা যাচ্ছে যে ফার্স্ট প্রোগ্রাম ফোল্ডারে রয়েছে আমি সেই ফোল্ডার থেকে বের হয়ে রুট ডিরেক্টরিতে চলে আসছি বা রুট ফোল্ডারে সো চেঞ্জ ডিরেক্টরি ডট ডট দিয়ে যদি আমি এন্টার দিই সেক্ষেত্রে এবার চলে এসেছে টাইপ স্ক্রিপ্ট টিউটোরিয়াল যেটা হচ্ছে আমার মেইন ডিরেক্টরি বা মেইন ফোল্ডার এই যে টাইপ স্ক্রিপ্ট টিউটোরিয়াল যেটা দেখতে পাচ্ছেন এইখানে ওকে ফাইন এবার উদ্দেশ্য হচ্ছে নতুন একটা ফোল্ডার তৈরি করব এবং এই ফোল্ডারটা হবে হবে রুট ফোল্ডারের আন্ডারে ওকে সো আমি এখানে ক্লিক করে এবার যদি রুট ফোল্ডারে আমি এখানে একটি ফোল্ডার তৈরি করি যে কোনো নাম দিতে পারেন আপনাদের ইচ্ছা মতো আমি দিচ্ছি বেসিক টাইপ ওকে বা বিল্ট ইন দিতে পারি এখানে ওকে বিল্ট ইন বিল্ট ইন টাইপ সো বিল্ট ইন টাইপের মধ্যে আমি বিল্ট ইন টাইপের এক্সাম্পলগুলো দেখাবো আপনাদের সো এই ফোল্ডারের মধ্যে চলে যেতে হবে আমাকে চেঞ্জ ডিরেক্টরি বিল্ট ইন টাইপ এইখানে চলে আসলাম দেখতে পাচ্ছেন এই ডিরেক্টরিতে চলে আসলাম এবং এক্সাক্টলি এখানেও সেম কাজ করবো আমি বিল্ট ইন টাইপের মধ্যে চলে আসবো ওকে ফাইন সো দুইটা জায়গায় আমি কি করলাম মেক শোর করে নিলাম আমি বিল্ট ইন টাইপ ফোল্ডারের মধ্যে আসি এবার আমি এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের কমান্ড রান করতে পারবো অর্থাৎ কম্পাইলারকে রান করতে পারবো প্রথমে যে কাজ করবো এখানে নিউ ফাইল একটি নতুন একটা ফাইল তৈরি করে নিচ্ছে এখানে আমি এখানে ইন্ডেক্স ডট জে এস দিচ্ছি আপনার যে কোনো নাম দিতে পারেন ওকে বা যেহেতু টাইপ স্ক্রিপ্ট নিয়ে কাজ করবো সেক্ষেত্রে আমার দিতে হবে টি এস ওকে সো এই টি এসের মাধ্যমে এখানে আমি তৈরি করে নেব টাইপ স্ক্রিপ্টের যে ফাইলটা আমার তৈরি করার দরকার এখানে আমরা কী শিখবো বলেছিলাম যে বিল্ট ইন টাইপের ব্যবহার সেটা এখানে আমি কমেন্টে বলে দিচ্ছি বিল্ট ইন টাইপে কী কী দেখেছি আমরা কমন যেগুলো রয়েছে নাম্বার দেন স্ট্রিং দেন বুলিয়ান দেন আমরা এখানে বয়েড নামটা অবশ্যই এটার সাথে আমরা পরিচিত আমরা যারা জাবা স্ক্রিপ জাবা করেছি সেখানে জাবাতে দেখেছি বা সি প্লাস প্লাসও সম্ভবত ছিল যে ভিডিও সিরিজ আমি তৈরি করেছি সেখানে যারা দেখেছেন হয়তো এটা পেয়েছেন দেন বুলিয়ান বয়েড আনডিফাইন্ড এবং নাল ওকে সো এগুলোর ব্যবহার আমরা দেখে নেই ওকে দেন আমরা এক একে দেখব কীভাবে ইউজার ডিফাইন্ড ডাটা টাইপগুলোকে নিয়ে কাজ করতে হয় তো বিল্ট ইন ডেটা টাইপ থেকে অলরেডি নাম্বার নাম্বার নিয়ে কাজ করে খুব সহজ স্ট্রিং তো স্ট্রিংয়ের ব্যবহার জানেন বুলিয়ান হচ্ছে ট্রু ফলস পেলু নিয়ে কাজ করে বয়েড হচ্ছে যদি কোনো কিছু রিটার্ন না করতে চাই সাপোজ একটা ফাংশন থেকে যদি কোনো কিছু রিটার্ন না করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা টাইপ হিসেবে বয়েড ইউজ করে থাকি তো আনডিফাইন্ড এবং নাল এগুলো আমি এখানে এত বিস্তারিত আলোচনা করব না নট নেসেসারি অন্যান্যগুলো নিয়ে আলোচনা করব প্রথমেই নাম্বার দিয়ে শুরু করি সাপোজ আমি এখানে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করছি লেট আমি ইউজার আইডি দিচ্ছি ইউজার আইডি ইকুয়াল ওয়ান জিরো ওয়ান তো এই ইউজার আইডি টাইপটা কী দেখতে পাচ্ছেন নাম্বার দেখাচ্ছে কারণ এখানে আমরা কি দিয়েছি নাম্বার দিয়েছি সো এই যে এখানে আসলে ডেটা টাইপটা ইনফারেট হয়ে যাচ্ছে অটোমেটিক্যালি কিন্তু এটাকে ধরে নিচ্ছে যে এটা ডেটা টাইপ হচ্ছে নাম্বার যেহেতু এখানে ভ্যালু দিয়েছি নাম্বার যেটা গত লেকচার ভিডিও টিউটার আপনারা শিখেছেন তো আমরা এবার কি করব এখানে আমরা নাম্বার ডেটা টাইপ নিয
इक्वल सपोज दिए दीची ट्रु फाइन एन ट्रु दिए दी कि डेटा टाइप कि है जो देखते बुलियन देखा सो हमें एखान के सर हमें ये जस्ट दिए दीची बुलियन ए रखम टाइप स्क्रिप्टर जो सिनटेक्स से व्यवहार कर निल फाइन तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट तीन बिल्टिन टाइपर व्यवहार क्योंकि अपना शिखे नहीं आप जो एरक करी सपोज हमें ये देखा लेट आई डी दिए जो एरक रेखे दी तो हमें कि हो डेटा टाइप कि देखते हैं एन ही देखा जो एके सवार ऊपरे ये जी को डेटा टाइप ना दिए थी जो एरक जस्ट डिक्लेयर कर रेखे दी से ये धरे ने डेटा टाइप हे एन ही टाइप बाट जो इन्हें को भू दिए दी से क्षेत्र से भेलूर ऊपर निर्भर कर ही क्योंकि ये डेटा टाइप देखा सपोज जो ए रखम करी एक एर तैरि करी और से एर मध्य जो नम्बर किस दी वन टू थ्री ए रखम दी दें एब जो आईडी ते चले आसि तेल देखते नम्बर एरे देखा क्योंकि ओके सो से विषय बुझते पे एनी विषय की एके बारे सुपार टाइप एट सवार ऊपर रही है एंड दें तर आंडारे हमारे बिल्टिन टाइप और जे यूजार डिफाइन डेटा टाइपगुलू रही है ओके फाइन फाइन एब चलूँ कि वेरिएबल भू दिए दी यूजार आईडी समान सपोज दीची वन जिरो वन दें इन यूजार नेम हमें यूजार नेमर भू हिसाब से दिए दीची हमार नाम जो कि दीते अपनारा सपोज ये आनिसोल दीची एखे एक क्ज करी एक फार्स्ट नेम दिए दी फार्स्ट नेम एवं परवर्ती लास्ट नेम दिए दी लास्ट नेम लास्ट नेम परफेक्ट तो दुटा वेरिएबल निल फार्स्ट नेम हिसाब से दीची वेलूटा के फार्स्ट नेमर मध्य रखी दीची फार्स्ट नेम एंड दें परवर्ती लास्ट नेमर मध्य रेखे दीची लास्ट नेम लास्ट नेम हिसाब से वेलू ये दीची इसलम एक स्पेस दिए दिल सवार शेषे जो करब इज एक्टिवेटर जो एक वेलू दिए दीची ट्रु फाइन ये वेरिएबलगुलो इच्छा मत नहीं वेरिएबल नाम दे मेन फैक्टर ना मेन फैक्टर हमें जो टाइपगुलू शिखी से इम्पोर्टेंट फैक्टर ये जो सिनटेक्सगुल्लो अपना शिखे अलरेडी शिखे नहीं नम्बर स्ट्रिंग बुलियन एनी सबग विषय एखान बुझते पे आशा करी तो ये चाहिए यूलो प्रिंट करते तो से ही क्या करते हैं कन्सोल लग यूज कर चाहिए ये जस्ट यूजार आईडी प्रथम प्रिंट करते चाची दिए दीची यूजार आईडी तो रान करते हमें क्यों प्रसेस फलो करते हैं अलरेडी अपना जानें प्रथम कम्पाइल करते हैं दें ये रान करते हैं तो कम्पाइल करार्ज निश्चय अपन मन आज है टी एस सी दें फाइल नाम ये फाइल नाम हम इंडेक्स डट टी एस ए जाते बार बार ये कम्पाइल ना करा लगे से करी वाच दिए थी ओके सो वाच दिए दिल जी को एर ना थे परफेक्टली कम्पाइल है और यही दिखे हमें जो क्षेत्र करते नोड इंडेक्स डट जे एस जो अलरेडी क्योंकि कन्भार्ट कर टी एस फाइल्ट के जे एस फाइले नहीं गए से रान करते नोड इंडेक्स डट जे एसर माध्यम और देखते ये क्योंकि प्रिंट कर देखा है वन जिरो वन फाइन एब चाहिए अन्न्यगुल प्रिंट करते चाहिए ये एकसाथे कर लगर मध्यमें सबकि एकसाथे प्रिंट कर स्ट्रिंग लिटलर मध्य ये दीते योर आईडी सपोज ए रकम योर आईडी दिए दिए हमें ये आईडी प्रिंट कर दीते सो यूजार आईडी परफेक्ट एंड दें ये यूजार नेम यूजार नेम ट प्रिंट करी यूजार नेम टे प्रिंट करते हमें ये डलार सिम्बल दिए जस्ट हमें फार्स्ट नेम लिखे नीते फार्स्ट नेम टाइम प्रिंट कर दें सवार शेषे हमें ये एक्टिवेटेड योर अकाउंट एक्टिवेटेड अकाउंट दिए एक्टिवेटेड दिए दें वेलूटा के प्रिंट कर दीची जस्ट ये किस जिस प्रिंट कर नाथिंग मो दैन दैट ये टाइप स्क्रिप्टे को नहीं जावा स्क्रिप्टे देखे एस ओके तो एब सेव कर निली एखे आबो रान करी हमें ये क्लियर कर रान कराते अपना देखते पें ये हमें जो करब नोड इंडेक्स डट जेस परफेक्टली ये प्रिंट कर देखा योर आईडी इज वन जिरो वन यूजार नहीं मानसल देखा है और अकाउंट एक्टिवेटेड थ्रू देखा तो आप चाहिए ये जावा स्क्रिप्टे जा सबकिछ करते पर सपोज ये चाहिए हमारे स्ट्रिंग दूटा रही है फार्स्ट नेम और लास्ट नेम तक के करते एक साथ कन्कार्टिनेट करते जगह जो कन्कार्टिनेशन करते चाहिए फार्स्ट नेम और लास्ट नेम टे एक छोटो कर देखते दे सुविधा है सो एबार उद्देश्य कि जे फार्स्ट नेम और लास्ट नेमटा के कन्कार्टिनेशन करा जो हम जावा स्क्रिप्टर विषय जो जावा स्क्रिप्ट शिखे ये करते क्षेत्र में डिक्लेयर करपोज फुल नेम हिसाब से दिए दीची फुल नेम 
ওকে এই ফুল নেমের মধ্যে কি করব ফার্স্ট নেম লাস্ট নেমকে কনকার্টিনেট করে রেখে দেব সো ফুল নেম সমান সমান এখানে আমি দিচ্ছি কনকার্টিনেশন করার জন্য আমরা ফার্স্ট নেম ডট কনকার্ট যে ফাংশনটা রয়েছে স্ট্রিং এর সাথে সেটা ব্যবহার করতে পারি তো এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে যখনই আমরা ফার্স্ট নেম ডট দিয়েছি এটা কি করবে টাইপ স্ক্রিপ্ট কি করবে এখানে যে ফার্স্ট নেম যেহেতু একটা স্ট্রিং আমরা ডিক্লেয়ার করে এসেছি এই জায়গায় উপরের দিকে বলেছি যে ফার্স্ট নেম কি একটা স্ট্রিং আমি যদি উপরের দিকে যাই এই যে দেখতে পাচ্ছেন বলে দিয়েছি ফার্স্ট নেমটা হচ্ছে স্ট্রিং টাইপের সো যখনই আমি ফার্স্ট নেম ডট দিব তখনই কি করবে স্ট্রিং টাইপের যে মেথডগুলো রয়েছে সেগুলো শুধুমাত্র এখানে দেখাবে কিন্তু ওকে এটা একটা টাইপ স্ক্রিপ্টের ভালো দিক ওকে তো কোড কমপ্লিশনের যে বিষয়টা যেটা বলেছিলাম ওকে ফাইন তো কনকার্টিনেশনটাকে ইউজ করব কার সাথে কনকার্ট করব লাস্ট নেমের সাথে দ্যাটস ইট যদি কনকার্টিনেশন ঠিকঠাক থাকে এবার আমি চাইলে যে কাজটা করতে পারি এখানে ফার্স্ট নেমের পরিবর্তে ফুল নেমটাকে প্রিন্ট করে দেখে নিতে পারি যে কনকার্টিনেশন ঠিকঠাক মতো হয়েছে কি না এখানে কনসার্টটা ক্লিয়ার করলে আবারও রান করছি দেখতে পাচ্ছেন এখানে ইউজার নেম আনিসুল ইসলাম দেখা যাচ্ছে পারফেক্টলি কনকার্টিনেশন করা হয়ে গেছে ফাইন দেন আমি চাইলে এখানে স্ট্রিংকে নিয়ে আরও কিছু কাজ করতে পারি এগুলো মূলত টাইপ স্ক্রিপ্ট না জাবা স্ক্রিপ্ট যার আপনাদের মনে করিয়ে দিতে যাচ্ছি ওকে ফাইন আমি এখানে এবার যেটা করব স্প্লিট যেটা আমরা স্প্লিট ফাংশন যেটা ব্যবহার করে থাকি সেটা ব্যবহার করব সো আমি এখানে ফুল নেম যেটা রয়েছে ফুল নেম ডট স্প্লিট এখানে স্প্লিট করব আমি যেটা স্পেসের উপর ভিত্তি করে স্প্লিট করব তো এখানে আউটপুট কী আসবে ডেফিনেটলি আপনাদের মনে আসার কথা আমি আবার এটা রান করে আপনাদের দেখাচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন স্পেসের উপর ভিত্তি করে সে কী করবে এই যে এরেটা রয়েছে সেটাকে এই যে স্ট্রিংটা রয়েছে সেটাকে কী করবে ভেঙে ভেঙে একটা এরেতে কনভার্ট করবে সো একটা পার্টে আনিসুল অন্য পার্টে ইসলাম রাখবে যেহেতু আনিসুল ইসলামের মধ্যে একটা স্পেস রয়েছে ওকে ফাইন আর যদি আমি এখানে কোনো স্পেস না দিতাম সেক্ষেত্রে কী হবে সেটা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারেন যে প্রত্যেকটাকে আলাদা করে দেখাচ্ছে এই যে এ এন আই প্রত্যেকটাকে আলাদা করে নিয়েছে সো আশা করি এই বিষয়টা অবশ্যই জাবা স্ক্রিপ্টে শিখেছেন আবার মনে করিয়ে দিলাম এখানে চাইলে আমরা এখানে আরও করতে পারি আপার কেস লোয়ার কেস সেই ফাংশনগুলো ব্যবহার করতে পারি এই যে টু আপার কেস টু আপার কেস দিয়ে দেন আমি এটা এখানে চেঞ্জ করে নিলাম টু আপার কেস দেন এখানে দিতে পারি টু লোয়ার কেস টু লোয়ার কেস এবং এগুলো পারফেক্টলি কাজ করবে রাইট এবার যদি আমি এখানে রান করে দেখাই দেখতে পাচ্ছেন আপার কেস লোয়ার কেসে কিন্তু এখানে কনভার্ট করে নিয়েছে ফুল নেমটাকে ওকে এবার যে কাজটা করব চলুন পরবর্তী কাজ আমরা দেখি এবার যদি আমি চাই যে সাপোজ এই যে নাম্বার হিসেবে যেটাকে ডিক্লেয়ার করেছি ইউজার আইডি ওকে তার টাইপটা বলে দিয়েছিলাম কি নাম্বার সেই নাম্বারের সাথে যদি আমি আপার কেস ব্যবহার করার চেষ্টা করি সেটা কি হয় চলুন সেটা দেখে নিই আমরা এখানে যদি ইউজার আইডি দিই এরকম ইউজার আইডি ডেফিনেটলি ভেরিয়েবলের নামটা ঠিকঠাক মতো দিতে হবে ইউজার আইডি সাথে সাথে এখানে অ্যারোর দেখাচ্ছে তো যদি আমরা এটা জাবা স্ক্রিপ্টে করতাম হয়তো বা এখানে অ্যারোর দেখাতো না কেন দেখাতো না কারণ আমরা টাইপ সেখানে আমরা টাইপ ডিক্লেয়ার করতে পারি না স্ট্যাটিক্যালি করতে পারি না কিন্তু এখানে স্ট্যাটিক্যালি আমি বলে দিচ্ছি যে এটা টাইপ হচ্ছে এটা সো এটা কি করবে এবার এই যে ইন্টেলিজেন্স কী করবে দেখবে এটার সাথে নাম্বারের সাথে তো এই ম্যাথড যায় না সেক্ষেত্রে এটা আমরা ব্যবহার করতে পারবো না এখানে সাথে সাথে অ্যারোর দেখাবে সো রান করার পূর্বে অর্থাৎ কোড করার সময়ই আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে কী কী অ্যারোর চলে আসছে এটা অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট টাইপ স্ক্রিপ্ট একটা ভালো দিক ওকে তো এই ভিডিও টিউটোরিয়াল এতটুকু থাকবে আশা করি এখান থেকে বুঝতে পেরেছেন যে মেইন তিনটি যে আমাদের টাইপ রয়েছে নাম্বার স্ট্রিং বলিয়াল সেগুলো কীভাবে ব্যবহার করতে হয় আনডিফাইন নাল সেগুলো নিয়ে আমার এখানে মাথা ব্যথা নেই সেগুলো ব্যবহার আপনারা হয়তো দেখে নিতে পারবেন কোনো জায়গা থেকে এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এগুলো আমরা খুব একটা ব্যবহার করবো না বাট বয়ের ডেফিনেটলি ফাংশনে আমরা ব্যবহার করব চাইলে এখানে আমি ফাংশনের এটা ব্যবহারটা দেখিয়ে দিতে পারি তো এখানে সাপোজ আমি একটা ফাংশন নিচ্ছি ফাংশনের নাম দিচ্ছি ডিসপ্লে দেন যে কাজটা করব ফাংশনে কোনো কিছু রিসিভ করব না সেই ফাংশন কী করবে একটা কনসোল লোকের মাধ্যমে প্রিন্ট করবে হাই আই এম ডিসপ্লে ওকে সো এই ফাংশন কিন্তু কোনো কিছু রিটার্ন করছে না আমরা সেই ফাংশনটাকে কল দিব এখান থেকে ডিসপ্লেকে ফাংশন দিচ্ছি কল দিচ্ছে এখান থেকে এই যে দ্যাটস ইট এতটুকু তো এবার যদি এটাকে আমি রান করি ডেফিনেটলি সব ঠিকঠাক মতো রান হবে এবং এইখানে দেখাচ্ছে হাই আই এম ডিসপ্লে বাট যেহেতু এই ফাংশন কোনো কিছু রিটার্ন করছে না সেই ক্ষেত্রে এই ফাংশনের টাইপটা আমরা কী দিতে পারি বয়েড দিতে পারি তো এই জায়গায় আমি যদি এরকম দিই বয়েড লিখে দিই দ্যাটস ইট কাজ শেষ তাহলে কি হবে এই ফাংশনের রিটার্ন টাইপটা আমি এখানে বলে দিয়েছি যে এটা হচ্ছে বয়েড ওকে তো আমি এখান থেকে বয়েডটা সরিয়ে নিচ্ছি এটা সেভ করে যদি আমি এই ফাংশনের উপরে আসি তারপরও দেখবেন যে এখানে দেখাচ্ছে বাই ডিফল বয়েড অর্থাৎ